வெல்கம் டு ரெசிபி குரு நான் சுமதி கண்ணன் பேசுகிறேன் நான் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்குற டிஷ் வந்து வெஜ் பேட்டிஸ் இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு இது கண்டிப்பாக வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்காத பசங்க கூட சாப்பிடும் இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அவங்களுக்கு ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் கரிகாலாம் ரெடியாக வச்சுருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் எதனா புதுசாக டிஷ்ஷு சாப்பிட்ணுன்னு தோணும் அப்போ இது மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கு ஒரு மூணு கேரட்டு ஒரே ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவர் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இது மாதிரி திருவி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு திருவிட்டு இது மாதிரி நல்லா தண்ணியில் போட்டு அலசிடுறேன் அதை அந்த பிசு பிசுப்புலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்டார்ச் இருக்கும் இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்கில் ஸோ அதெல்லாம் போகிறதுக்கு நல்லா இது மாதிரி அல அலசிக்கோங்க அலசி புழிஞ்சு எடுத்து ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டுடுங்க ஸோ அது மாதிரி நான் இப்போ அது எல்லாத்தையுமே அந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே அது பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த பிசு பிசுப்புலாம் அதுலேருந்து போயிடும் இப்போ அதே மாதிரி கேரட்டும் நான் திருவி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி ஸோ அப்புறம் ஒரே ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அது வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி உப்பு போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒரே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுப்பில் கொதிக்க வச்சு எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்துலேயுமே தண்ணி நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நான் ஒரு பேப்பரில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டு வைக்கிறேன் சும்மா தண்ணியெல்லாம் இழுத்துக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு மஸ்லின் கிளாத்தில் கூட இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்க போகிறேன் அதுவும் இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு பவுலில் வந்து இது எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கிறேன் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் அந்த வெஜிடபிள்ஸும் இதோடு நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் பீட்ரூட்டு பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ்டு வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதுவும் சின்னதாக அது கட் பண்ணி இதோடு இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது நான் வந்து நாலு ஸ்பூன் மைதா மாவு போடுறேன் மைதா ஆர் கார்ன்ஃப்ளவர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பைண்டிங்காக தான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா பொடி போடுறேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவும் குட்ட வே கொட்ட வேண்டாம் அதில் ஏன்னா அதுலேயே அந்த வெட்னஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அதை வச்சே இது இதை பண்ணிடலாம் ஸோ தண்ணி எதுவும் கொட்ட வேண்டாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒன்றும் கொஞ்சம் இப்போது பட்டர் இது மாதிரி கிரேட் பண்ணி போட போகிறேன் நீங்கள் பட்டரோ சீஸோ எது வேணால் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் கிரேட் பண்ணி அதில் போடுறேன் ஸோ அது இதுவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கூட நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நல்லா இது எல்லாமே போட்டாச்சு ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் கொத்தமல்லி ஒண்டி தான் பாக்கி எல்லாமே போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே ஒரு தோசை கல்லில் போட்டுதான் நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இது கண்டிப்பாக இது ப பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ தோசை கல் காஞ்சிடுத்து இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூனில் அந்த பண்ணி வச்ச அந்த வெஜிடபிள் மிக்சரை வந்து இது மாதிரி போடுறேன் நீங்கள் வந்து ரவுண்டாகவோ இல்லை ஸ்கொயராகவோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு தோசை கல்லுலேயே ஒரு மூணு அல மூணு போட்டுடுறேன் அட் அ டைம் ஸோ இப்போ அதை போட்டுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் குத்த போகிறேன் இதை சுற்றி இது எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் வேகத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஸோ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் போதும் இது வேகிறதுக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து எண்ணெயும் குத்திட்டு ஒரு பக்கத்துலேருந்து அடுத்த பக்கம் இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணி போடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக வெஜ் பேட்டிஸ் நமக்கு ரெடி ஆகிடுது இப்போ மேலே கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடர் எதர் பிளாக் ஆர் ஒயிட் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் எதனா சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லி நாலு மணிக்கு எதனா சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லி சூடாக அது மாதிரி டக்குன்னு பண்ணி வச்சிடலாம் கரிகாய் இருந்ததுனாக்கா ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே அவங்களுக்கு இதை பண்ணிடலாம் ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்த்தி எவ்வளோ ஒரு கோல்டன் கலராக எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கோ இது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும்